সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজকের পুরো ক্লাস জুড়ে তোমাদের সাথে রয়েছি আমি মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে তোমাদের বিজ্ঞান বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায়ের সংবেদী অঙ্গের একটি সুনির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে কথা বলব সেই বিষয়টি চলো একটু দেখে আসি সংবেদী অঙ্গের কাজের সমন্বয় কিভাবে করে সেটা জানতে পারবে ত্বকের গঠন এবং ত্বকের যত্ন নেওয়ার কৌশল শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের দেহ একটি আজব যন্ত্র তাই না যন্ত্রটির গড়ন এতই নিখুঁত যে ভাবতেই অবাক লাগে যন্ত্রের প্রতিটা অংশ কিন্তু একদম মাপে মাপে বানানো একটুও কম বেশি নেই আর যন্ত্রটিকে ঠিক ঠিক চালানোর জন্য প্রতিটি অংশ নিজ নিজ কাজ ঠিকভাবে করে চলে কাউকে কিন্তু কিছুই বলতে হয় না কার কি কাজ সে আপনি থেকেই বুঝে নিচ্ছে আমাদের কিছু বোঝার আগেই ঘটনা কিন্তু ঘটে যায় ধরো তোমার চোখের সামনে একটি মাছি উড়ে আসলো অমনি আপনা থেকেই তোমার চোখ বন্ধ হয়ে যাবে অসাবধানে গরম চুলায় হাত পড়লে তুমি হাত সরিয়ে নেবে তাই না সারা শরীর নিয়ে যখন তুমি রাস্তায় হাঁটছো হঠাৎ পায়ে কাটা ফোটার সাথে সাথে তুমি ও মাগো বলে চিৎকার করলে শুধুমাত্র এই অনুভূতি মানুষের নয় প্রতিটি প্রাণীরই হয়ে থাকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু ধরা যাক আনিকা এবার বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে ষষ্ঠ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে ও বরাবরই পড়ালেখায় ভালো সবাই বলে ওর মাথা নাকি অনেক ভালো মাথা ভালো মানে মগজ ভালো আমাদের দেহের চালক হচ্ছে মস্তিষ্ক মস্তিষ্কে আমরা মস্তিষ্ককে আমরা কি বলি মগজ বলি আমাদের দেহের সব কাজই চলছে মস্তিষ্কের হুকুমে মস্তিষ্ক থাকে মাথার খুলির মধ্যে খুলির মাঝখানে বসেই আমাদের দেহের বাইরের ও ভিতরের কাজকর্ম চালায় চোখ কান নাক ত্বক ও জিহবা বাইরের সকল খবরাখবর যোগ জোগাড় করে দেয় কাকে এই মস্তিষ্ককে চোখ দিয়ে দেখি কান দিয়ে শুনি জিহবা দিয়ে আমরা খাবারের স্বাদ গ্রহণ করি ত্বক দিয়ে গরম ঠান্ডা তাপ চাপ অনুভব করি এগুলো সবই হচ্ছে সংবেদী অঙ্গের কাজ আর এই সংবেদী অঙ্গের কাজের সমন্বয় করে কে আমাদের মস্তিষ্ক ধরো তুমি রাস্তা পার হবে তো রাস্তা পার হতে গেলে হঠাৎ করে তুমি সামনে জেব্রা ক্রসিং পেয়ে গেলে এবং জেব্রা ক্রসিংয়ের মধ্য দিয়ে গাড়ি চলছে তখন তোমার চোখ মস্তিষ্ককে বলবে যে আর সামনে যাওয়া যাবে না মস্তিষ্ক তখন এই সংবাদটি তোমার মাংসপেশিতে পাঠিয়ে দেবে তখন অমনি তোমার পা ওখানেই থেমে যাবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই সমস্ত কাজ আমাদের সংবেদী অঙ্গ অর্থাৎ চোখ নাক কান হাত এবং জীব দিয়ে হয়ে থাকে আজকের ক্লাসের আলোচনার বিষয় হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ত্বক এটি নিয়ে আমি আজকে কথা বলব ত্বক ও ত্বকের যত্ন নিয়ে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ তোমরা কি জানো আমাদের শরীরের সবচেয়ে বড় অঙ্গের নাম কি তোমরা হয়তো কেউ বলে থাকবে হাত অথবা পা কিন্তু না আমাদের শরীরের সবচেয়ে বড় অঙ্গের নাম হচ্ছে ত্বক আমরা শরীরের উপর দিয়ে যদি পিঁপড়ে হেঁটে যাই তাহলে আমরা সেটা টের পাই কোনো জিনিস গরম না ঠান্ডা তাও বুঝতে পারি কেউ তোমাকে ছুলে তাও বুঝতে পারো এগুলো কে করে কিভাবে ঘটে চর্ম বা ত্বকের সাহায্যে এগুলো ঘটে হট এবং কোল্ড ঠান্ডা গরম অনুভূতিও কিন্তু এই ত্বকের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে সব অঙ্গ দিয়ে আমাদের দেহ গঠিত সেগুলো যাতে রোগ জীবাণু বা বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা পায় সেজন্য সমস্ত দেহ চামড়া বা ত্বক দিয়ে ঢাকা থাকে এই ত্বকই হচ্ছে আমাদের দেহের আবরণ ত্বকের দুটি স্তর রয়েছে একটি হচ্ছে উপচর্ম বা বহিত ত্বক এবং অন্যটি হচ্ছে অন্তচর্ম বা অন্ততক সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ এখন আমরা দেখব আমাদের এই ত্বক কিভাবে গঠিত আমাদের ত্বকের যে প্রথম অংশটা সেটা হচ্ছে উপচর্ম উপচর্ম হচ্ছে ত্বকের বাইরের আবরণ হাতের তালু ও পায়ের তালুর চামড়া বা ত্বক খুব পুরো আবার ঠোঁটের চামড়া বা ত্বক খুবই পাতলা এই উপচর্ম থেকেই লোম চুল ও নখের উৎপত্তি হয় উপচর্মে লোম কুপো রয়েছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা স্ক্রিনে যে ছবিটি দেখতে পাচ্ছি সেটি একটি উপচর্মের এখানে আমরা লোম দেখতে পাচ্ছি এবং প্রথম যে অংশটা সেটা হচ্ছে উপচর্ম এবং উপচর্মের নিচে রয়েছে ঘাম গ্রন্থি আমরা আরেকটি চিত্র যদি লক্ষ্য করি সেখানে রয়েছে আমাদের অন্তচর্ম বা অন্ততকের কি কী রয়েছে অন্ততকে রয়েছে রক্তনালী ও স্নায়ু এছাড়াও রয়েছে লোমের মূল ধর্ম ঘর্মগ্রন্থি 
तेल ग्रंथी श्वेत ग्रंथी इत्यादि लोमहीन स्थान अर्थात करतले पदतले सत ग्रंथिर संख्या अनेक बस सुप्रिय शिक्षार्थीबृंद चिंता करो जो घर्मग्रंथी ना थकत कि हतो शर घम ना ये घाम का अस्वस्ती लागले घमर माध्यम शर अनेक बज्र पदार्थ बड़िए जाए आर ये घम हार कारण शर तापम्रा ठीक थे अर्थात शर बाहर तापम्रा और भेतर तापम्रार मध्य एक मेलबंधन तैरी शिक्षार्थी बंधुरा त्वर की की क्ज रही है एक जिने नहीं देहर भर कोमल अंश के बर आघात ठंडा गरम रोद इत्यादि थे रक्षा कर देहे रोग जीवाणु ढुकते बाधा दे घम बर दिए शर ठंडा और सुस्थ रखे देहर क्षतिकर पदार्थ बर दे सूर्य रश्मि देह के रक्षा कर चित्रे एक त्वर अनुच्छेद लक्ष्य कर त्वर विभिन्न अंश देखाना हो हमें जी एक लक्ष्य करी एखे जे रक्त नाली रही है ये रक्त नाली हे दुई रंग एक हे लाल रंग हे नील रंग रक्त नाली दुई रकम एर कारण हे एक रक्त नाली दिए अक्सिजें समृद्ध रक्त परिवाहित है से हे नील रंग लाल रंग नालीगुलो देखते कार्बन डाइक्साइड समृद्ध रक्त परिवाहित है प्रिय शिक्षार्थी वृंद एखे तुम्हारा तेल ग्रंथी देखते घम ग्रंथी देखते सवार ऊपर रही है लोम ये शर त्वक एक अंश शिक्षार्थी बृंद त्वक एत उपकारी एक अंग चलो देखे ना जा त्वक जत्न कि भावे नेब त्वक देहर बैर आवरण तैरी त्वक जत्न नीते हम जा दरकार हल नियमित गोसल करा नियमित गोसल कर ले त्वक चामार संक्रमण खुशकी चुलकानी इत्यादि समस्या एड़ाना जाए अन् व्यवहार करा तोले व्यवहार करा मोटे उचित नए दो एक दिन पर पर निजे व्यवहित तोले गामछा गरम पानी सबान दिए अवश्य परिष्कार कर त्वके कोकम रोग जमन खुशपाचा दाद देखा दी डाक्त परामर्श नीते डाक्त परामर्श छाड़ा को मलम व्यवहार करा जा सुप्रिय शिक्षार्थी बृंद अवश्य नियमित गोसल करते हैं नियमित गोसल कर ले त्वक चामार संक्रमण खुशकी चुलकानी इत्यादि समस्या एड़िए चला जाए त्वर आकटी गुरुत्वपूर्ण क्ज रहा है चीते देखते एक बाच्चा तर भिटाम डि डेफिसियसि समस्या रही है सेज ताके करते सूर्य जो आलो रही है से आलो नीते अर्थात सकाले और विकेल जो मिष्ट रोद रही है से रोद शर भिटाम डि पोछे देखे त्वक एक गुरुत्वपूर्ण क्या हे भिटाम डि तैरी त्वक जत्न ने क्षति करते तुम्हारे व्यवहित तोलेटा से दिन पर पर अवश्य गरम पानी सबान दिए परिष्कार करते तब आक जिन लक्ष्य रखते हैं सूर्य नीचे बसि बसि घोराफेरा जाए ना तो होते त्वक बार्न हो जो पे पुड़े जो पे अर्थात त्वर जो स्वाभाविक वैशिष्ट्य रही है से नष्ट हो जो पे एके बला सानबार्न सानबार्न हो जो पे चित्रे जो छवि देखते एक अंश सदा बाकी अंशी अन्कम एर कारण हे जे अंशी सदा नए से अंशी बार्न हो गए सूर्य रोदर कारण एखान बाचते हम कि हमें सानस्क्रीन व्यवहार करते सानस्क्रीन तुम्हार त्व के अवश्य सूर्य क्षतिकारक रश्मि के बाचा शिक्षार्थी बृंद जत्न ने त्व क्यों सब समय सुस्थ थे ना त्वके अनेक रकम संक्रमण देखा जाए जेमन खोस पाचरा दाद ये रोग देखा जाए चित्रे तुम्हारा विभिन्न रकम संक्रमण देखते एक जुदी है तेल तुम्हारा अवश्य डाक्त परामर्श अनुजी मलम वोध व्यवहार कर सुप्रिय शिक्षार्थी बंधुरा त्व क्यों भलो रखते हैं त्वर की रकम गठन एवं क्ष सम्पर्नते त्वर ऊपर भित्ती कैकटी नैवृत्तिक प्रश्न समाधान करार चेष्टा करब सुप्रिय शिक्षार्थी बंधुरा स्क्रिने कि बहुनिवाचन प्रश्न देखते 
প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে আমাদের দেহের চালক কোনটি ক হাত খ পা গ চোখ ঘ মস্তিষ্ক মস্তিষ্ক হচ্ছে আমাদের দেহের চালক এর কারণ হচ্ছে পা যদিও আমাদের শরীরকে বহন করে নিয়ে যায় কিন্তু পাকে সামনে যাওয়ার অথবা স্থির থাকার যে নির্দেশনা তা আমাদের মস্তিষ্ক দিয়ে থাকে এজন্য আমরা মস্তিষ্ককে সঠিক অ্যান্সার বা সঠিক উত্তর হিসেবে ধরে নেব দুই নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে ঘাম তৈরি হয় কোথায় উপচর্মে ঘর্মগ্রন্থিতে অন্ততকে লোম কূপে আমরা জানি ঘর্মগ্রন্থিতেই ঘাম তৈরি হয় অন্ততকেও ঘর্মগ্রন্থি অবস্থান করছে কিন্তু ঘর্মগ্রন্থি সুনির্দিষ্টভাবে ঘাম তৈরি করে এজন্য উত্তর খ না হয়ে উত্তর হবে গ ঘর্মগ্রন্থিতে নিচের অংশটুকু পড়ি এবং তিন ও চার নম্বর প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি বারো বছর বয়সী একজন ছেলে অনিয়মিতভাবে গোসল করে এমনকি গোসলের পর নির্দিষ্ট তোয়ালে ব্যবহার করে না সম্প্রতি তার মাথায় খুশকির পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে এছাড়া তার গায়ে খোস পাত্রাও হয়েছে সে ফেরিওনের কাছ থেকে মলম ব্যবহার করে প্রশ্ন তিন ছেলেটির মাথায় কিসের সমস্যা রয়েছে ক ত্বকের খ চুলের গ গ্রন্থির ঘ মস্তিষ্কের আশা করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা ইতিমধ্যে ধরতে পেরেছ যেহেতু মাথার ত্বকে এই খোস পাঁচটা হয়ে থাকে তাহলে এই প্রশ্নের উত্তর হবে ত্বকের এরপরের এম সিকিউটি হচ্ছে খোস পাঁচটা যাতে না হয় সেই জন্য ছেলেটিকে কি কি করতে হবে ওয়ান নিয়মিত গোসল করতে হবে টু পরিষ্কার তোয়ালে ব্যবহার করতে হবে এবং থ্রি যে কোনো মলম লাগাতে হবে আশা করি এর সঠিক উত্তর তোমরা ধরতে পেরেছ এক এবং দুই অর্থাৎ নিয়মিত গোসল করতে হবে এবং পরিষ্কার তোয়ালে ব্যবহার করতে হবে এবং এই সঠিক উত্তরটি কোথায় রয়েছে ক নম্বর অপশনে তাহলে এর উত্তর হবে ক এক ও দুই সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ চলো আমরা একটা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর জেনে নিই ত্বকের কাজ কি দেহের ভিতরের কম কোমল অংশকে বাইরের আঘাত ঠান্ডা গরম রোদ ইত্যাদি থেকে রক্ষা করে দেহে রোগ জীবাণু ঢুকতে বাধা দেয় ঘাম বের করে দিয়ে শরীর ঠান্ডা ও সুস্থ রাখে দেহের ক্ষতিকর পদার্থ বের করে দেয় এবং সূর্যরশ্মি থেকে দেহকে রক্ষা করে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এতক্ষণ আমরা ত্বক নিয়ে আলোচনা করলাম এবং এই ত্বকের বিষয়ে আমরা কি কি বিষয় জানলাম চলো আরেকটু সংক্ষেপে সামারি আকারে জেনে আসি আমরা জানলাম ত্বকের গঠন ত্বক দুটি অংশ নিয়ে গঠিত এবং ত্বকের ভিতরে কি রয়েছে ঘর্মগ্রন্থি রয়েছে তেলগ্রন্থি রয়েছে এবং লোম রয়েছে এবং আমরা আরও জানলাম ত্বকের সাধারণ কি কী কাজ এবং আমরা জানলাম ত্বকের যত্ন কিভাবে নিতে হয় অর্থাৎ নিয়মিত গোসল করতে হবে অন্যের ব্যবহার করা তোয়ালে ব্যবহার করা যাবে না এবং ত্বকে কোনো রকম রোগ দেখা দিলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহলে তোমাদের আজকের বাড়ির কাজ কি থাকবে ত্বকের গঠন ও যত্ন নেওয়ার কৌশলগুলো লিখতে হবে এবং এই বাড়ির কাজ করার পরে তারিখ সহ আলাদা খাতায় লিখে তোমাদের স্কুল খুললে শিক্ষকের কাছে জমা দিতে হবে এবং এই বাড়ির কাজের যে প্রদত্ত মার্কসগুলো রয়েছে সেগুলো তোমার পরীক্ষার মূল মার্কসের সাথে যুক্ত হবে আশা করি তোমরা ক্লাসটি মনোযোগ সহকারে দেখেছ তোমাদের সুচিন্তিত মতামত আমাদের জানাতে পারো ইমেলের মাধ্যমে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো আরও ভালোভাবে পড়াশোনা করো এবং তোমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল জীবন গঠন করো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আল্লাহ